గుడ్ గుడ్ ఈ మధ్య మీరు కూడా యాంకరింగ్ రంగంలోకి దూకి దూసుకుపోతున్నారు మీదైనటువంటి ఒక యాటిట్యూడ్ తో ఒక ఫ్లేవర్ తో మామూలుగా లేదు అసలు కంగ్రాచులేషన్స్ మనోజ్ కంగ్రాచులేషన్ తగ్గి ఉంటున్నా వెల్ ఈరోజు నాకు ఇక్కడ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సోహెల్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బూట్ కెట్ బాలరాజు గొప్ప హిట్ అవ్వాలని నా దేవుని కోరుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరి టీమ్ మెంబర్కి హీరోయిన్ గారికి ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సోహెల్ గురించి చెప్పాలంటే ఇన్ షార్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ లైఫ్లో కష్టపడకుండా ఏది జరగదు అండ్ కష్టం ఒకటే సరిపోదు అండ్ ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడు ఒక పని అనుకున్నప్పుడు ఆ పనిని వెంట ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి అండ్ అలాగా దానికి ఉదాహరణ సోయల్ కూడా ఎందుకంటే మామూలుగా మన తమిళనాడులో కానీ బాలీవుడ్లో కానీ బాంబేలో కానీ ఇక్కడ నార్త్లో కానీ బిగ్ బాస్ చేసి ఇలా టీవీ సిరీస్ చేసి హీరోలు అవ్వడం హీరోయిన్లు అవ్వడం ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అవ్వడం అనేది బాగా రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి మన తెలుగులో జరుగుతుంది కానీ కొంచెం తక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ బిగ్ బాస్లో వచ్చి అంత ఫేమ్ వచ్చి నాకు గుంటూరు రోడ్లో నాతో పాటు యాక్ట్ చేశారు నాకు బాగా గుర్తు అండ్ అప్పటి నుంచి పరిచయం అండ్ దాని తర్వాత బిగ్ బాస్ ఇవన్నీ చేసి గొప్ప విజయం సాధించి ఆయన బయటకు వచ్చి హీ డెంట్ గివ్ అప్ టీవీకే అని కాకుండా హీ హీ కి హీ కెప్ ఫైటింగ్ 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 టు ఒక హీరోగా నిలబడాలని అండ్ ఈరోజు ట్రైలర్స్ సాంగ్స్ చూస్తుంటే అది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ డ్యాన్స్ కూడా అసలు మామూలుగా చేయలేదు ఇరగ తీసి అవతల పడేశాడు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బ్రదర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ట్రైలర్ చూశాను సాంగ్స్ చూశాను అండ్ కొన్ని సీన్స్ కూడా చూశాను చాలా బాగా వచ్చింది డైరెక్టర్ గారికి ముందుగానే కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యూర్ డైరెక్టర్ గారికి అండ్ నమ్మి తీసిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి సోయల్కి సపోర్ట్ చేసినందుకు టీమ్కి సపోర్ట్ చేసిన దానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా నా బంగారం నా బుజ్జి బంగారం అంకుల్ బా బ్రహ్మానందం అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఎలా మీ ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళు వచ్చి ఇలా యంగ్స్టర్ సపోర్ట్ చేయడం అనేది రియల్గి గ్రేట్ అంకుల్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ చాలా గర్వపడాలి మీలాంటి పెద్ద మనుషులు మా అందరికి ఉన్నారు ఎప్పుడు అండగా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చిన్న పెద్ద అంకిల్కి ఒకటండి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చిన్న పెద్ద అని చూడరు ఆయన ఒక్కరు ఏ ఏజ్ గ్రూప్కైనా ఒక బ్రదర్ లాగా ఒక ఫాదర్ లాగా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా కలిసిపోయి ఈ ఫంక్షన్కి వెళ్ళకూడదు ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలని అది ఏది లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఎంకరేజ్ చేయాలని ఇప్పటి నుంచి కాదండి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అలాగే సందీప్ కిషన్ థ్యాంక్ యూ బాబాయ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ ద హోల్ టీమ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఓం నమ శివాయ థ్యాంక్ యూ ఓం నమ శివాయ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనోజ్ వేదిక మీద ఒక్క నిమిషం ఉండాలి సోహేల్ని ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఆహుతులైన ప్రేక్షక మహాశైలకి మీడియా వారికి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు నన్ను నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా నిజమే చెప్పాలంటే ప్రమాణ పూర్తిగా ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఎలా ఉందో తెలియాలంటే సినిమా చూడక్కర్లా సోహెల్ గారిని చూస్తే చాలు ఎందుకంటానంటే ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ నేను చూసా సాంగ్ బాగా చేయటం వేరు సాంగ్ కొరియోగ్రాఫర్ చెప్పినట్టు చేయటం వేరు సాంగ్ ప్రతి మూమెంట్లో ప్రతి షాట్లో తన విగర్ తన కసి తను నేను చాలా బాగా డాన్స్ చేసి చూపించాలి అన్న పట్టుదల కనపడింది ఆ పట్టుదల సాంగులో ఉంటుంది నటనలో ఉంటుంది సీన్స్లో ఉంటుంది అన్నిట్లో ఉంటుంది సినిమా మేకింగ్లో ఉంటుంది సినిమా సక్సెస్లో కూడా ఉంటుంది ఆ ఒక్క సాంగ్ దాని ఈ సినిమా ఇట్స్ గోయింగ్ టు సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆఫ్ ది సినిమా ఒకటి నెంబర్ టూ ఈ సినిమా గురించి ఇవి బ్రహ్మానందానికి పెద్ద పని ఏం లేదనుకుంటాను నిన్న ఒక సినిమాకి వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఒక సినిమాకి వచ్చాడు వీళ్ళకి ఇదే పని ఏమో అనుకుంటారేమో నాకు తెలీదు కాకపోతే మై మోటో ఈజ్ చిన్న సినిమాలు చిన్న ఆర్టిస్టులు చిన్న అంటే ఇన్ ది సెన్స్ అప్కమింగ్ అని ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంది అదేంటంటే యూ కెన్ క్రిటిసైజ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ బికాస్ యూ నో వాట్ హీస్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ అన్ యంగ్ మ్యాన్ బికాస్ యూ డోంట్ నో వాట్ హీ విల్ బీ అని కాబట్టి తర్వాత వీళ్ళు ఎలా అవుతారో ఏంటో తెలియదు 
ఇప్పుడు నా ఎదురుగా కూర్చున్నాడు రోషన్ గారు రేపు పొద్దున ఒక అమితాబ్ బచ్చన్ అయినా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరు ఏమేమవుతారో తెలియదు ఇలాగ చిరంజీవి గారు కూడా ఒకప్పుడు మామూలు ఒక చిన్న నటుడు మాత్రమే ఆ తర్వాత ఎవరి స్టార్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఎవరి గొప్పతనం ఎలా ఉందో ఎవరి టాలెంట్ ఎలా ఉందో ఎవరి డెస్టినీ ఎలా ఉందో అలా మనం దాన్ని మలుచుకుని మన కష్టం మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎప్పటికైనా సరే నీళ్లు పడక మానవ్ తవ్వుకుంటూ 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 వెళితే ఒక్కొక్కసారి వంద అడుగులకే పడతాయి ఒకసారి నూట యాభై అడుగులకు పడతాయి ఒకసారి వెయ్యి అడుగులైనా పడదు అయినా సరే పడతాయి ఎందుకంటే భూమిలో నీళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పటికైనా మన అదృష్టం మనకు ఉంటుంది మన ఖాతా మనకు ఉంటుంది కాబట్టి సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ ముఖ్యంగా ఇతను నాకు ఫోన్ చేసి గురుగారు నేను ఇట్లా సినిమా చాలా ఇది మా గోపాల్ వేణుగోపాల్ చెప్పాడు ఇందాక బెక్క వేణుగోపాల్ చెప్పాడు దీనికి ఉన్న చరిత్ర అంతా చెప్పాలంటే అతను సినిమా తీయొచ్చు అది కాబట్టి అది కాకుండా ఈ పడినటువంటి బాధలు కొన్ని వచ్చిన టూకీగా ఒకటి నుండి చెప్పేసరికి నేను డెఫినెట్గా వెళ్దామనిపించింది కాకపోతే ఇలాంటి సినిమాలకి రావటం వల్ల ఏమో బ్రహ్మానందం వస్తే బాగుంటుంది నలుగురికి కొంచెం ఉపయోగపడతాననే అభిప్రాయంతో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అది నిజమో కాదో నాకు తెలియదు కానీ నన్ను పిలిచినందుకు వాళ్ళకి నేను ఈ విధంగా ఉపయోగపడితే బికాస్ ఐ బికేమ్ ఓల్డ్ ఐ బికేమ్ కొంచెం ఆ తర్వాత తరం వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ అంటే ఇఫ్ యూ అలౌ అదర్స్ యూ విల్ బికమ్ ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అలౌ అదర్స్ యూ విల్ బికమ్ లాస్ట్ మ్యాన్ కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి ఏ లాస్ట్ మ్యాన్ ఐ వాంట్ టు బి ఫస్ట్ మ్యాన్ కాబట్టి మనం ముందు అలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వెనకాల వాళ్ళు వస్తుంటారు వీ షుడ్ అలౌ దెమ్ అప్పుడే మనం గొప్పవాళ్ళం అవుతాం గొప్పవాళ్ళలా ఉంటాం అనేటువంటి భావన కాకపోతే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నన్ను ఎవరన్నా ఫంక్షన్ పిలవాలంటే దయచేసి ఇంటికి వచ్చి పిలవండి మరీ ఫోన్లో చెప్పి రండి అంటే బాగుండదేమో బ్రహ్మాంద్ గారు మీరు ఏడున్నారు అక్కడ ఉంటే సరిపోద్ది నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్తాను మీకు ఏడు ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకైనా మీరు ఇక్కడ ఉంటే సరిపోద్దండి అని చెప్పాడు పాపం ఫోన్లో మళ్ళీ వాడు మార్నింగ్ గుర్తు చేసి మర్చిపోతారేమో మీరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని కరెక్ట్గా సెవెన్ థర్టీకి ఇక్కడ ఉండండి అన్నాడు అలాగే సార్ తప్పకుండా వస్తానండి అన్నా నేను అంతలోకి నేను ఫోన్ చేస్తే సుమకు ఫోన్ చేశా సుమ ఫోన్ చేస్తే ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు డాడీ కొంతసేపు కొంచెం టైం పడుతుందేమో అన్నట్టు మాట్లాడింది మాట్లాడితే సరే మరి సుహేల్ గారు ఏడు నలభై ఐదుకి ఇక్కడ ఉండమన్నారమ్మా అని అది అలా అనిపించింది అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఊరికే జస్ట్ జోవిల్గా చెప్తున్నాను మనం ఒకడికి ఉపయోగపడితే నువ్వు ఎదుటివాడికి ఏం చేయాలనుకుంటావో అది భగవంతుడు నీకు ముందే చేస్తాడు సింపుల్ లాజిక్ నువ్వు ఎదుటివాడికి ఏం చేయాలనుకుంటావో అది భగవంతుడు నీకు ముందే చేస్తాడు అనడానికి ఆ కసి ఎప్పుడు ఊరికే పోదు డెఫినెట్గా సోహెల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పట్టుదల ఆ కసి ఎప్పుడైనా సరే కొట్టాలండి అది డెఫినెట్గా ఇల్లి హిట్ ది హెడ్ లైన్స్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ ఆ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన పేరు పాషా గారు ఆయన గురించి అందరూ చాలా బ్యాడ్గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చాలా బ్యాడ్ మ్యాను అసలు అంత బ్యాడ్ మ్యాన్ ఇంకొకళ్ళు ఉండరు అని రండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు సినిమాలు నమ్మి స్టోరీస్ నమ్మి కథను నమ్మి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు అతి తక్కువ మంది అతి కొద్ది మంది అతి అరుదైన మంది ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళలో పాషా దీనికి ఇంతటి శ్రద్ధ తీసుకుని ఇది చేశాడు అంటే డెఫినెట్గా అందులో ఏదో ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఉండే ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే బిజినెస్ పీపుల్ వాళ్ళపై కనపడరు ఊరికే ఏదో సినిమాల్లో సంబంధం లేనట్టు ఏదో మెదలకుండా అమాయకంగా అలా ఉంటారు కానీ ఎక్కడ ఏది పెడితే ఎంత వస్తుందో మొత్తం తెలిసినటువంటి వీళ్ళు చాలా గట్టి వాళ్ళు వీళ్ళు సో ఇది తర్వాత ఇందాక రైటర్ ఒక ఆయన అని పేరు రాకేష్ రాకేష్ మరీ రెచ్చిపోయాడు అసలు టోటల్గా అరే అదే అండి సోయల్ మందేరా లైఫ్ అని వెరీ గుడ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ రాకేష్ డెఫినెట్గా మా లక్ష్మీ భూపాలు ఉన్నాడు తను ఏది ఉన్నది ఉన్నట్టు నిష్కర్షగా మాట్లాడగలిగినటువంటి రైటర్ ముఖ్యంగా అతనిలో నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే రాకేష్ చాలా బాగా రాశాడు ఈ సినిమాకి డైలాగ్స్ నేను విన్నాను ఇందాక అన్నప్పుడు అతని పెద్ద మనసు మనకు అర్థమైంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే కుర్రాళ్ళని మనం అప్రిషియేట్ చేయటం అనేది నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఆయన మోహ ఆడేం చేస్తున్నాను ఆడ బాగుంది ఆడే ఉందండి అనేటువంటి ఆ చీప్ మాటలు మనం మాట్లాడకుండా మనం ఎలా అయితే ఉన్నామో మనం అత్త ఒకింటి కోడలేలాగా మనం కూడా ఒకప్పుడు చిన్నపిల్లలమే చిన్న ఆర్టిస్టులమే ఏమైనా డైరెక్ట్ అయినా పిలిచే సార్ 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 అని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళమే ఇవాళ 